हेलो डियर फ्रेंड्स आज हम देखने जा रहे हैं यूपीएससी इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही अहम कड़ी को इस अहम कड़ी का नाम है वब्स यू नो वब्स के तौर पर हम इसको देखेंगे या मिस एज अ स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन से कि आई अंडरस्टैंड वन थिंग एंड दैट थिंग इज दिस दैट वब्स प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एट द इनिशियल स्टेज मीन्स वेन यू आर अ बिगिनर ऑफ लैंग्वेज नो योर फोकस मस्ट बी ऑन वर्ब्स एंड इन दिज चैप्टर्स ऑफ वर्ब्स वी शेल सी दैट वाई वर्ब्स आर सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न वर्ब्स इतने जरूरी क्यों है बिकॉज वर्ब्स मोस्टली दे मेक द लॉजिक ऑफ ग्रामर विच इज द मैजिक ऑफ स्टडी मिस आई पर्सनली फील दैट द लॉजिक ऑफ लैंग्वेज इज द मैजिक ऑफ स्टडी एनी स्टडी वॉट एवर स्टडी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉट एवर एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इफ यूर ग्रामर इज गुड योर लैंग्वेज इज गुड यू आर गुड एट सम लैंग्वेज यू आर स्टडिंग योर सब्जेक्ट्स सो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ मैजिक इमिडिएटली very instantaneously very easily you understand things so let us not spare more time in this kind of talks and let us move to this verbs that what kind of verbs we are going for hum jayenge verbs that express the present present tense my personal opinion in this regard is that why english language is so simple particularly when you start studying it and even when uh, you go to some higher level of language learning advanced level of language learning we find that uh, these verbs they come with you no my personal observation was this that this present then the past and the future we try to see things in these three tenses then we make many sub tenses but i would like you to focus on the past the present and the future once this is grabbed things should become very easy for you chalo dekhte hain kis tarike se hum in baaton ko seekh sakte hain so let us move for the next to hum dekhte hain ki ye past present and future this three things are very important in the understanding of language shuruaat karte hain the present tense of be be ke jo forms hai no these are supposed to be the forms of be is r m no m is r what we call so they are used in two ways one way of using them is a uh, uh, a plain auxiliary verb नो प्लेन ऑक्सलरी वर्ब के तौर पर हम जब इन्हें देखते हैं तो शी इज इंटेलिजेंट बट शी इज नॉट सिंसियर सो हेयर इज इज यूज एज एन ऑक्सलरी वर्ब अलोन ओके एंड दिस इज इज शोइंग द प्रेजेंट दैट इज द फॉर्म ऑफ बी नो मिस इंग्लिश ग्रामर की उपयोगिता क्या है यूपीएससी में या किसी भी पढ़ाई में तो ये उपयोगिता है कि बहुत ही छोटी छोटी बातों की तरफ आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है देना चाहिए सो एम इज आर आर द फॉर्म्स ऑफ बी एंड बी इज फॉर प्रेजेंटेंस एंड दिस बी द फॉर्म्स ऑफ बी आर यूज एज एन ऑर्डिनरी वर्क ऑल्सो नो इट इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म अदर टेंसेस दो तरीके से यूज होता है एज एन ऑर्डिनरी वर्ब जिसको हम ऑक्सलरी वर्ब के तौर पर देखते हैं और ऑल्सो ये दूसरा टेंस फॉर्म करने के लिए भी होते हैं मीन्स दे आर ऑल्सो यूज टू फॉर्म द टेंसेस नो जैसे सी शी इज इंटेलिजेंट बट शी इज नॉट सिंसियर देर इज नो टेंस एज सेस नो लेकिन हम इसको बिकॉज इट इज द फॉर्म ऑफ बी That is in the present one, so एम इज आर इज टेकन दिस वे लेकिन जब हम इस सेंटेंस में ऐसे कहते हैं कि दिस इन दिस सेंटेंस जो नीचे दिया है दिस इज इज यूज 
एज एन ऑर्डिनरी वर्ब ऑर्डिनरी वर्ब पर जब इसे यूज किया जाएगा तो वो बात होगी शी इज वर्किंग एज अ प्रोग्रामर सो वॉट इज अ वर्ब हियर इज वर्किंग नो ये वर्ब बना है सो बी हैज बिन यूज टू फॉर्म द अदर टेंस वेन बी इज यूज टू फॉर्म द अदर टेंस इट इज कॉल्ड एन auxiliary verb it has the same form whether it is used an, as an ordinary verb or as an auxiliary verb chahe wo auxiliary verb ke taur par use ho ya ordinary verb ke taur par use ho so you just see in this sentence ye jo sentence hai the verb is is working so be has been used to form another tense ek dusra tense banaya no what is that, that another tense that is not a simple present tense it is present continuous टेंस एस सो दैट इज कॉल्ड एन अनदर वेन बी इज यूज टू फॉर्म अदर टेंसेस इट इज कॉल्ड एन ऑग्जिलरी वर्ब नो ऑग्जिलरी नो ऑग्जिलरी के तौर पर वो क्या यूज हो रहा है दिस यूज इज बींग यूज एज एन ऑग्जिलरी वर्ब के तौर पर हेल्पिंग वर्ब दैट इज वॉट वी कॉल मीन्स इट हेल्प्स द वर्ब टू फॉर्म द टेंस इट हेल्प्स द वर्ब टू फॉर्म द टेंस सो बी यहाँ पर जो इज है दिस इज इज एन ऑग्जलरी वर्ब हियर एंड इन द सेंटेंस अब दिस इज इज द ऑर्डिनरी वर्ब प्लेन वर्ब दैट डजेंट फॉर्म एनी टेंस दैट इज ओनली द फॉर्म ऑफ बी इन द प्रेजेंट लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में जब हम देख रहे हैं इन द नेक्स्ट सेंटेंस शी इज वर्किंग एज अ प्रोग्रामर सो इज वर्किंग इज अ वर्ब हियर और इस इज वर्किंग में जो इज है वो ऑर्डिनरी वर्ब नहीं बल्कि ऑग्जिलरी वर्ब है नो हेल्पिंग वर्ब है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंटली टू बी अंडरस्टूड दैट विच काइंड ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी वर्ब और एन ऑग्जिलरी वर्ब सच अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कैन बी आस्ट टू अस कि ऑर्डिनरी वर्ब में और ऑग्जिलरी वर्ब में क्या फर्क है सो ऑग्जिलरी वर्ब हेल्प्स टू फॉर्म द अदर टेंस नो सो लेट एस मूव अ लिटिल फर्दर आगे बढ़ते हैं एंड देन वी शेल सी फॉर्म दिस इज आर एंड एम सो पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव आर द फॉर्म्स सो दिस इज अ पॉजिटिव फॉर्म नो पॉजिटिव आई एम समथिंग वी आर दे आर यू आर ही इज शी इज इट इज नो इट इज अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ दैट नेगेटिव फॉर्म इज दैट आई एम नॉट ही इज नॉट दे आर नॉट शी इज नॉट एंड इंट्रोगेटिव इज एम आई नो आर यू आर दे इजी इज शी सो काइंड ऑफ नो दिस यूज ऑफ एम द यूज ऑफ एम इज हियर द यूज ऑफ आर इज हियर द यूज ऑफ इज इज हियर वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस सेम इज हियर एम आर एंड इज क्यू so with this i the first person singular pronoun we use am with the second person singular and plural pronouns we use are and with the third person singular pronoun we use is no first person singular pronoun second person singular and plural pronouns and third person singular pronouns we use am is are accordingly respectively ये बहुत ही छोटी बात है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने पहले ही बताया था कि जब हम वर्ब सीख रहे हैं वर्ब एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट सीख रहे हैं उसी वक्त हमें और भी बातों की तरफ ध्यान देते आना चाहिए और भी बातें क्या आ रही है यहाँ पर ऑग्जिलरी वर्ब क्या है और बातें क्या आ रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है और बात क्या आ रही है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या है सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन क्या है एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या है सो दिस थिंग्स आर सो वी शुड नो मिस लैंग्वेज एज अ होल आगे बढ़ते हैं देन वी शेल सी हैव एंड हैज नो वी यूज हैव एंड हैज नो एंड इफ वी यूज जैसे मैं यहाँ पर हैड नहीं ले सकता हूँ आई कैनॉट टेक हैड हियर यहाँ पर मैं हैड क्यों नहीं ले सकता बिकॉज हैड इज यूज फॉर past that is again the verb but that is for the past tense not for the present tense abhi hamara title kya hai verbs that are expressing the present tense no so isliye humne is had ko kya kar diya hai 
आप ही थोड़ी देर के लिए भगा दिया है वेन वी शेल कम फॉर वर्ब्स डेट आर एक्सप्रेसिंग द पास टेंस तब हम इस बात का जिक्र जरूर करेंगे सो लाइक बी हैव कैन ऑल्सो बी यूज इन टू वेज एज एन ऑर्डनरी वर्ब एंड एज एन ऑग्जलरी वर्ब तो हैव का भी दो तरीके से इस्तेमाल होता है ऑर्डनरी वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है राइट एंड ऑल्सो हैव इज यूज लाइक दैट एम इज आर एज एन ऑग्जलरी वर्ब अब ऑर्डनरी वर्ब के तौर पर जब ये इस्तेमाल हो रहा है तो हाउ दैट इज यूज लेट एस सी हैव हैज हैव गॉट हैज गॉट वी कैन यूज आई हैव और आई हैव गॉट और वी हैव गॉट जैसे आई हैव टू सिस्टर्स सो हियर हैव इज द ऑर्डिनरी वर्ब नो आई हैव टू सिस्टर्स टू शो द पजेशन लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूं कि आई हैव गॉट अ हेड एक और ही हैज गॉट अ हेड एक सो आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज और आई हैव गॉन देयर आई हैव सीन द सिनेमा आई हैव वॉच द मूवी आई हैव प्रिपेयर द ड्राफ्ट तो वेन आई एम यूजिंग आफ्टर दिस हैव सम वर्ब द वर्ब इन द थर्ड फॉर्म एक्चुअली नो सो वेन आई यूज दिस गॉट सो दैट इज इन द थर्ड फॉर्म That is called the past participle of the verb. So I have spoken, not I have speak or I have spoke. I have spoken. ये बहुत बार हमने क्या कर दिया है इन छोटी छोटी बातों को बहुत हल्के में ले लेने की वजह से we can never become the champion of English language as such. You know. और मैं चाहता हूँ कि we must know language very properly without making any mistake. चलता है यार कोई फर्क नहीं पड़ता समझ में आ रही है सामने वाली की बात ये आम पब्लिक के लिए इट इज ओके बट वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन इट बिकम्स वेरी क्रुशियल फॉर यू टू लर्न थिंग्स इन अ स्पेसिफिक वे सो आई हैव प्रिपेयर द ड्राफ्ट आई हैव टेकन पार्ट इन द गैदरिंग आई हैव टेक नो आई हैव टुक नो I have have taken no no what form we are choosing after this have is very important so I have uh, got she has got he has got a headache I have got two sisters and then we have a house of our own it has got a beautiful lawn तो ordinary verb के तौर पर भी have का इस्तेमाल होता है जैसे am is are का इस्तेमाल होता है और उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल ऑक्जिलरी वर्ब के तौर पर भी होता है ऑक्जिलरी बोले तो क्रियापद जो होता है जो भी वर्ब है मूल क्रियापद है उसके पहले आकर ये किसी टेंस को बनाने का काम करता है नो सो दैट इज कॉल्ड एन ऑक्जिलरी वर्ब एज सच आगे बढ़ेंगे हम वी शेल नॉट टेक दैट मच टाइम जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ेगी तो वी शेल गो फॉर सो मेनी थिंग्स एज सच आई हैव अ पेन बट आई डू नॉट हैव एनी पेपर डू हैव सम पेपर प्लीज नो ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं आई हैव अ पेन तो देखो हैव के बाद नो वर्ब है ना कोई भी वर्ब नहीं है आई डू नॉट हैव हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है एंड देन डू यू हैव सम पेपर प्लीज इसमें भी कोई वर्ब नहीं है इसका मतलब ये कौन से टाइप का हो गया एग्जांपल दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर यहाँ पर हैव इस्तेमाल हो रहा है In these sentences, have has been used an ordinary verb. I have informed all my friends, but I have I haven't sent formal invitation yet. अब यहाँ पर have आया है right? और have के बाद क्या आया है? There is the third form of the verb आया no? Correct. I have informed all the friends, all my friends, but I have not I have not sent formal invitation yet. समझ जाओ आप ये दोनों बातों में आपको फर्क करते आना चाहिए ऑर्डनेरी वर्ब कब कहेंगे हम इसको जब इसके बाद कोई क्रियापद नहीं आ रहा है और इसको हम ऑग्जलरी वर्ब कब कहेंगे जब इसके बाद क्रियापद आके कोई दूसरा टेंस फॉर्म हो रहा है सो व्हाट काइंड ऑफ टेंस इज फॉर्म हियर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सो हैव और हैज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जन्म देते हैं सो लाइक वाइज ओनली वी कैन सी थिंग्स ऑफ दिस सॉर्ट 
and uh, these things are very important even though uh, they may seem very pity very small no but choti cheeze hum lambe lag sakte lekin grammar hi choti choti cheezon se bani hui hai bahut hi khoobsurat si cheez hai so we must pay attention to these small things very properly and once we should learn it so that uh, we can never have any problem in uh, comprehending things in our comprehension we should never have any problem while going for the studies of other subjects as well so that we can have the proper understanding of that so that we can have a proper meaning of that so our interest can be you no know, uh, remained uh, intact and we shall never go bore with our studies as such aage badhte hain we shall see negative negative is what that we say i uh, have not you no know, koi fark nahi padta and then we take the third form of the verb i have not got or we can say he or she or it has not got actually isko agar hum shuruaat karte hain isse to iska capital letter mein hona chahiye but because it is a draft only you have they haven't got he she it hasn't got so have ka istemal kab hoga has ka kab hoga that is again very simple one with first person uh, singular and plural pronoun we use have with second person singular and plural pronoun we use have with third person plural pronoun we use have but with third person singular pronoun we use has jaise he she and it ye kya hai third person singular pronoun hai aur iske baad humne kya use kiya hai has use kiya ya aap bolenge ki yaar upsc ke bachcho ke liye kya ye padhana chahiye to this is not uh, very specifically for upsc students even jo chote bacche hai fifth standard sixth standard seventh standards ke jo scholarship ke exams ki taiyari kar rahe hain jo mpsc ki taiyari kar rahe hain jo पुलिस रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं कोई भी पढ़ाई हो आपकी इस हर पढ़ाई में आपको ये सारी बातें मददगार साबित हो सकती हैं लेकिन यूपीएससी के लिए जब आप जा रहे हो तो आपको ज़्यादा खास तौर पर ये सारी बातें पता होना जरूरी मानता हूँ मैं आगे बढ़ेंगे इन विशल सी थिंग्स इंट्रोगेटिव आई हैव नो आई हैव यू गॉट हैव दे गॉट हैव आई गॉट हैव दे गॉट एंड हैज शी गॉट इस तरीके से ही हैज नॉट गॉट और दे हैव नॉट गॉट तो इंट्रोगेटिव जब बनता है तो दैट इज द मैटर ऑफ अ क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क नो क्वेश्चन मार्क भी बनेगा तो नो चेंज विल बी देयर सिर्फ हमको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए हैव के बाद हम क्या लेंगे वी शेल टेक द सब्जेक्ट एंड देन वी शेल गो फॉर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क दैट्स इट तो इस तरीके से हम इन बातों को देखते हैं शॉर्ट आंसर्स के लिए भी इसका इस्तेमाल आई वी यू दे हैव यस He or she has. Deliberately हम इस तरीके से ले रहे हैं नो आई वी यू दे के बाद हमने हैव लिया है और ही शी इट के बाद हमने हैज लिया है दैट्स इट तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों को देख पाएंगे इसमें सिर्फ एक सिंपल सी चीज रह गई थी दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू आई हैव टू सिस्टर्स बट आई आई हैव गॉट अ ब्रदर वी हैव अ हाउस ऑफ आर ओन बट इट हैज इट हैज एन गॉट अ लॉन हैज मीन यू गॉट एनी फ्रेंड्स ये शी हैज मेनी वॉट काइंड ऑफ कार ही हैज गॉट तो चारों तरीके से मैंने इस बात को लाने की कोशिश की है दैट हियर इट इज एन ऑर्डिनरी वर्ब ओके हियर इट इज द ऑग्जलरी वर्ब यू नो देन वी आर यूजिंग हियर अगेन अ पजेसिव ऑर्डिनरी वर्ब यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बट इट हैज एन गॉट अलॉन फिर से हम इसको हैज हैज एन को इस तरीके से ऑग्जलरी वर्ब के तौर पर देन वी हैव यूज हियर इन द इंट्रोगेशन and then we have used here in again in the uh, what kind of car has she got again in the intro, interrogation and this is for the short answer as such to so, in is tarike se humne isko aap dekho isko to agar aap dekhoge bhi to bhi samajh mein aa jayegi aapke baad ki have or has ko you know they are the have and has are used by two ways one is ordinary verb and other is auxiliary verb as such और इसको अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो इसी का और डिटेल जो स्टडीज है हम 
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और समझेंगे कि क्यों ये सारे वर्ब्स को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहने के लिए टाइमली जारी रहने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप ग्रामर पर महारत हासिल करें सो द लॉजिक ऑफ लैंग्वेज इज़ द मैजिक ऑफ योर यू पी स्टडीज थैंक यू वेरी मच